Может быть, ты расскажешь свой секрет, как правильно жарить картошку? Слушай, ну мы же с тобой уже говорили об этом. Это секрет, на то он и секрет, чтобы остаться в тайне. Поэтому я не знаю, наверное, не могу. Наверное, не могу. Да давай расскажем, это же все-таки наши зрители. Им тоже очень интересно знать, как жарить ее правильно. Я понимаю, я все прекрасно понимаю. Но это мне секрет передали, и сказали секрет, сохранить секретом. Не знаю, вот не знаю. Понимаю, что было бы неплохо рассказать, но не знаю. Я еще сомневаюсь, честно скажу. А как же тогда твой закон? Ну да, закон. Да, приобрел, спятал, потерял. Это про него? Да, 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 именно про него. Ну да, даже ну принц. Придется, наверное, все-таки рассказать моим дорогим многоуважаемым зрителям свой секрет, как правильно жарить картошку. Как я вам и обещал, мои дорогие и уважаемые зрители, что мы с вами сегодня будем делать? Мы сегодня с вами будем готовить картошку по секретному рецепту, который я отрываю от своего сердца специально для вас. Что нам для этого будет нужно? Давайте посмотрим. Ну, конечно же, первым делом это непосредственно картошка. Кубанская, прошу вас заметить. Дальше укропчик, чеснок, лучок. Картошку мы будем жарить с вами на сале. Очень важный момент. Ну и, конечно же, на Кубани мы не можем идти без мяса. Без мяса мы никуда. Только с мясом. С кубанским, конечно же, мясом. И будем мы все это солить и перчить. Разжигаем костер для казана и начинаем все с вами жарить. Чуть попозже поделюсь с вами. Собственно говоря, в чем заключается мой самый-самый охраняемый секрет, связанный с жареной картошкой? Конечно же, в картошке. Как могло бы быть иначе? Но не просто в картошке, а именно в том, как правильно нарезать ту самую картошку. Я знаю, знаю, что вам интересно. Разные люди нарезают по-разному. Кто-то полукольцами, кто-то соломкой, кто-то крупно квадратиками. Все неправильно. Правильную картошку жарить нарезать нужно пирамидками, как пирамиды хеопса. Сейчас я вам покажу, как это делать. Прежде чем начинать резать картошку секретным способом, я хочу, чтобы вы мне пообещали, что я расскажу это только вам. Но вы больше никому не расскажете. Никому. Я только вам. Вы никому. Приступим. Показываю вам, как правильно резать картошку для жарки пирамидками. Картошечку разрезаем вдоль, еще раз вдоль. Потом берем вот такую вот продольную картошечку, которую мы разрезали, и наискосок. Оп, пирамидка. Оп, пирамидка. Оп, пирамидка. Оп, пирамидка. Еще раз показываю. Пирамидка наискосок, наискосок пирамидка, наискосок пирамидка, наискосок пирамидка. Еще раз, последний раз. Смотрите внимательно. Мы берем, нарезаем вдоль, берем наискосок пирамидка, 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 ну и пирамидка. Четвертую. Раз. Для особо внимательных. Пирамидка наискосок, наискосок пирамидка, наискосок пирамидка, наискосок пирамидка. Все. Весь секрет. Заключается в этом. Спросите вы, откуда я знаю такой страшный секрет? Друзья мои, я уже не первый день живу на этом свете. Успел повидать разных людей, разное послушать. Мы берем картошечку и нарезаем вот такую аккуратную, ровную пирамидку наискосок. Вот смотрите, видите? Вот смотрите, какая. Вот такая красивая пирамидка должна у вас получиться. Видите? как настоящая пирамида. Смотрите и делайте так же. Тина. Пирамидка. По-другому нельзя. Никак. Будет не вкусно. Только пирамидка.
картошечку мы нашу будем жарить на кубанском сале. Нарежем его ровными кубиками. И пока разогрелся у нас наш костер, поставим казан и растопим наше сало, на котором мы будем сегодня жарить нашу картошку. По-кубански, конечно же. Наш казан уже нагрелся. Самое время добавлять сало. Вытопим жирок, на котором мы будем жарить нашу картошечку, которую мы нарезали секретным способом. Добавляем сало. И быстренько перемешаем его. Теперь нам нужно вытопить весь жир. И сделать шкварки из этого сала. Картошку мы нарезали, смотрите, вот такими пирамидками, видите? Почему вы спросите, самая вкусная жареная картошка именно нарезанная вот такими пирамидками? Говорю, потому что она с другой такой же картошкой нарезанной пирамидками имеет минимальную площадь соприкосновения, от чего все соки сохраняются в картошке и не выходят из нее. И получается максимально вкусно и сытно. Картошка жареная. По-кубански. Ну, конечно же. Вот смотрите, да, вот таких вот мы шкварочек вытапливаем сало. Еще чуть-чуть и будем добавлять картошечку. Пришло время добавлять картошечку это самый важный и ответственный момент смотрите что мы делаем мы берем картошку и добавляем ее в казан теперь самое важное эту картошечку нарезанную пирамидками мы не переворачиваем 3-4 минуты все будет зависеть от интенсивности вашего жара это очень важно дадим ей поджариться хорошенечко Ну что, три минуты прошло, переворачиваем. Вот до такого состояния мы ее поджариваем. Ждем еще три минуты. Перевернули. И не переворачиваем через три минуты. Пока у нас идут 3 минуты, которые мы не можем переворачивать картошку, быстренько нарежем лук. Вторые 3 минуты прошли, еще раз переворачиваем нашу картошку. Третьи три минуты наши уже прошли. Еще раз помешаем нашу картошечку. Вкусную, жареную, нарезанную пирамидками, конечно же.
Дорогие друзья, пока жарится наша вкусная картошечка жареная, нарезанная по секретному рецепту, как вы уже знаете, пирамидками, мы с моим сыночком сидим и ждем, пока пройдут очередные три минуты. Спустя три минуты переворачиваем четвертый раз. Четвертый. Наша картошечка, нарезанная пирамидками, уже почти поджарилась. Самое время добавлять лук. Настало время снимать нашу картошечку. Мы ее хорошенечко запечатали. Но знаете, как говорится, сделали альденты. Чтобы потом, когда мы добавим еще мясо, мы будем ее пропаривать. И она у нас хорошенечко дойдет вместе с луком. А пока нам этого достаточно. Что, дорогие друзья, картошечку мы пожарили, теперь мы наберем подсолнечное масло в наш казан, нарежем мясо и обжарим хорошенечко мясо. Вот так аккуратно по стеночкам мы добавим масло в наш казан и дадим ему хорошо накалиться. Грамм 100, не больше. Нарежем наше мясо на кубики. Наш казан нагрелся, а масло в нем хорошенечко накалилось. Можно добавлять мясо. Конечно же, если вы хотите приготовить исключительно только одну вкусную жареную картошку без мяса, без чего-либо то еще, ну, собственно говоря, ничего не добавляйте больше, но мы любим на Кубани всего побольше и побогаче, поэтому мы добавим чесночок, натрем его на терочке, мы поджариваем мяско, порежем укропчик, все это мы добавим потом в картошечку и будет очень вкусно пахнуть. А на вкус будет тоже хорошо. Наше мясо уже пожарилось. 
самое время добавить жареную картошечку, нарезанную специальным, секретным способом, но вы знаете, пирамидками, конечно же, которую вы никому не расскажете. В общем, добавляем картошку в мясо, потом добавим еще ингредиенты, 5-10 минут, и наше блюдо готово. Добавляем чесночок, добавляем укропчик, солим совсем чуть-чуть, потому что у нас сало было и так соленое. И перчим у нас смесь перцев. Ой, какой пошел аромат сразу. Ну, он, в принципе, и так был хороший, но хорошо. Все это теперь мы перемешиваем и оставляем на 5-10 минут. Хорошо перемешайте, чтобы все наши ингредиенты перемешались и обменялись такими очень вкусными запахами. Закроем крышкой 5-10 минут. Ой, я уже не дождусь тебя. Это все, давайте быстро закрыли и потом будем кушать. Все, дождались. Наша жареная картошка с мясом. По-кубански, конечно, готова. Выкладываем и будем вкусненько кушать. Голодались? Да. Ну, сейчас картошечку по-кубански, вкусную, жареную, правильным способом, а да еще и с мяском покушаем с вами. Дорогие мои друзья, если вы досмотрели до этого момента, то вы точно знаете сегодняшний секрет. Я больше не буду о нем говорить. Надеюсь, что и вы промолчите. Всем спасибо за то, что вы смотрите на нас. Мы будем кушать, а вы ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, пишите нам комментарии ниже под этим видео. До новых встреч. До свидания.